हेलो फ्रेंड्स यूसमी चैनल आकटी एपिसोडे तुम्हारे सकल के स्वागत जाना एर आगे दिन एपिसोडे आलोचना कर वैदिक जुगर सभ्यता से वैदिक जुगे हे सभ्यतार हे कि ब्रीफ डिटेल्स नहीं आलोचना कर पार्ट वन तज के नेक्स्ट पार्ट आरम्भ कर मैं वैदिक जुगे जो चारटे बेद रही है ऋग्वेद साम बेद जजुबेद और अथर अथर बेद से नहीं आलोचना करब ता भिडियो देखार आगे तुम्हारा अवश्य एर आगे दिन भिडियो यीडियो डेस्क्रिपन बक्से गए देखे नीते पर देरी ना आलोचना आलोचना करा जा आज के विषय वस्तुते तेल आज के हे आर्य वैदिक जुग जो हे आगे दिन जे डेर हज़ार ख्रीटपूर्व्द के पाँच ख्रीटपूर्व्द पर्त हे समयकाल आज तेल प्रथम तेल हे ऋग्वेद तेल ऋग्वेद की हे इंदो यूरोपय भाषा रचित पृथिवीर सब प्राचीनतम ग्रंथ ता क्योंकि परीक्षा आसे जो प्राचीनतम ग्रंथ की सबथे पृथिवीर प्राचीनतम ग्रंथ हे ऋग्वेद ये हिंदू धर्म चार मुख्य ग्रंथर श्रुति एक ये हे अग्नि इंद्र मित्र वरुण एवं अन्न्य देवतार उद्देश्य निवेदित श्लोक रही है चारटे वेदर मध्य ऋग्वेद हे सब प्राचीन धर्मी पाठ छो विश्व ये मानव जतर प्रथम आईन बला है तेल क्योंकि इम्पर्टेंट कोश्चन जो मानव जतर प्रथम आईन का बला है ऋग्वेद के बला है तालोले हे एरपे हे इम्पर्टेंट कैकटा पॉइंट एरपर हमें ऋग्वेद सम्पर्कित जमन हे प्रथम तीन बेद प्रथम तीन बेद तेल कि ऋक्साम जजु ये एकत्रे बेद त्रयी तेल ये प्रकृत बेद बोले नेक्स्ट हे वन जिरो टू एट अर्थात हजार आठाशी श्लोक मोट हे आठ आठटी अष्टके प्रत्येक अष्टक आठटी अध्याय विभक्त विभक्त करा विभिन्न दले भाग ऋग्वेद हे भाग मान विभक्त ऋग्वेद की तरह से मोट हे दशम मंडले तेल तेल क्यी बोल हाँ बेपार भारत देखो मोट हे आठटी अष्टके प्रत्येक अष्टक आठटी अध्याय विभक्त कर प्रत्येक हे विभिन्न दले भाग बेपार गल नेक्स्ट पॉइंट देखी नेक्स्ट हे एखे हे सवित्री अर्थात कि सूर्यदेवी एर उद्देश्य निवेदित गायत्री मंत्र रही हे तृत्य मंडले तेल ये एक इम्पर्टेंट प्रश्न जो गायत्री मंत्र तेल की ऋग्वेदे ही रही है से कथा जेटा हे सूर्यदेवी उद्देश्य निवेदित है ये तृत्य मंडले रही है सरस्वती देव नदी के हे देवी रूपे उल्लेख कर ऋग्वेद श्लोकगुली जरा आबृति करतें ते बला हतो होत्री तेल इम्पर्टेंट तेल ये गल ऋग्वेद एबार आसेद सामवेद हे सुरारोपित श्लोकगल हे संकलन ये मुख्य भारत ध्रुपदी संगीत घरानागुल उत्स तेल ये मेन हे सामवेद मान हम संगीत एखान मेन हे सुर संगीत जिनटे हे सामवेदे रही है ऋग्वेदे मंत्री हे सुर सहजोगे आबृतर जो सेगल सुर आरोप कर सामवेदे आगे नाम छो सम जर अर्थात छो सुर एर श्लोकगल सामगान सामगानो बला है विभिन्न धर्मी आचार अनुष्ठान सामगानगुली गा हत ये मोट एक हज़ार आठश पचात्तर टी पद्य रही है जगह प्राथमिक भाव ऋग्वेद हेना तेल ये गल ऋग्वेद एबार नेक्स्ट बेद नेक्स्ट बेद हे कि जजुबेद जजुबेद की विभिन्न धर्मी आचार अनुष्ठान जगज्ञ मंत्र और उच्चारण विधि एखे रही है राजसुई एवं वाजपेय यज्ञ कथा प्रथम हे एट उल्लेखित रही है तेल ये जजुबेद तेल जो जजुबेद तेल बोझा गया है एखे धर्म यज्ञ आचार अनुष्ठान समस्त किस हे जजुबेदे रही है जजुबेदे क्योंकि आदि नाम छो हे जजुमसी एट मन रखते पर सत्पथ ब्राह्मण जजुबेदे हे एक अंश तेल ये दोटो पॉइंट हम मे रखते पर जजुबेद समयकाल हे मैं रचनार समयकाल हे बारोश ख्रीटपूर्व्द के हजार ख्रीटपूर्व्द संकलित मंत्रे हे बेद के हे जजुबेद हिंदू साहित्य हे जगज्ञ जो मंत्र हे प्राचीन पाठे हे एट एक संकलन और जजुबेद हे दो अंश एक हलो कलो जजुबेद जो है कृष्ण और आकटी हे सदा जजुबेद जो है शुक्ल बला है तेल ये जजुबेद ए नेक्स्ट आसी हे अथर्वेद तेल अथर्वेद हे भारतीय चिकित्सा चिकित्सा शास्त्र शास्त्र उत्स 
विभिन्न हे अशुभ शक्ति शत्रुता व्याधि मुक्तर मंत्र रही है अनार्य द्वारा रचित क्योंकि ये हे मोट सात सौ त्रिशी श्लोक रही है और मंत्रे संख्या हे छहजार दैनिक जीवन जत्रारे विभिन्न आचरण विधिर कथा उल्लेख कर विभिन्न तान्तिक क्रिया मारण उच्चाटन कला जदू आलोचित होता हे समयकाल हे बारोश ख्रीटपूर्व्ध थे हजार ख्रीटपूर्व्ध एर हे आदि नाम हे अथरबा अथरबा बिंग रस तेल ये हे हे आदि नाम प्रति वेदे हे आ चार भाग रही है जेटा हे संहिता ब्राह्मण आरण्यक हे उपनिषद तेल ये प्रत्येक वेदे हे चार भाग हो तार मध्य इम्पर्टेंट भाग हे कि उपनिषद तेल जेटा हे बैरी जुगे शेष दिखे शश ख्रीटपूर्व्धर का समय पांचाल हे विदेह नामक हे जनपदे पुरोहित दापट और धर्मियों आचार अनुष्ठान जटिलता बृद्धिर प्रतिबदे हे जनमानसे हे क्षोपर सूचना है यही समय हे उपनिषदगुलो के रचित कर उपनिषदे रही है हे दार्शनिक आलोचना तपर हे समालोचित हो जगजगर आचार सर्वस्वता व्याख्या सर्वस्वता हे कि व्याख्या एखे हे परमार्था ब्रह्मार ब्रह्मे संगे आत्मार हे सम्पर्क एखे रही है एरपर हे उपनिषदगुल मध्य हे सर्वेक्षा प्राचीन और गुरुत्वपूर्ण हे बृहदा बृहदारण्य एवं हे एवं हे जे जानव्यज्ञ उपनिषद तेल बृहदा रण आरण्यक बृहदारण्यक पवित्र चिन्ह ओमर ओपर हे गुरुत्व तेल यही हे उपनिषद सब मिलिए हे एकश आठटी उपनिषद रही है आठशो ख्रीटपूर्व्ध पाँच ख्रीटपूर्व्ध पर्त हे उपनिषदे समयकाल बोले परिगणित है एगारोटी उपनिषद के मुख्य उपनिषद बोले उपनिषदगुल आध्यात्मिक और दार्शनिक और यहाँ हे वैदिक जुगे हे मैं कि शेष समय पर्या हे रचित होनिषदगे बेदारिता बला है तो गल तो उपनिषद नेक्स्ट हे एक पार्ट बोले कि ब्राह्मण तेल ब्राह्मण मोट संख्या हे अठारोटी सब चे गुरुतपूर्ण हे सटपद ब्राह्मण तेल ये एखान यटुखानी मन रखते पर नेक्स्ट हे आरण्यक आरण्यक हे एक नाम हेटे बोले बन ग्रंथ मान हे फर की फरेस्ट बुक तेल आरण्यक इम्पर्टेंट एखे हे आरण्यके लेखा लेखा हे बृद्ध बस संसार धर्म परित्याग करण्यवासी धर्म जीवन जापन प्रयोजनता तत्व ये लेखा आगू हे अरण्य बसबाजकारी साधुरा हे आबृति पढ़तें शिक्षक आरण्य के विषय वस्तुगुल हे छात्र छात्री का पहुँचे दीन आरण्य के आक नाम हे कर्मकांड आरण्यक हे आर दूटी आरण्यक आज एक आत्रेय आरण्यक और हे तेतरेय आरण्यक आत्रेय आरण्यक हे पाँच टी अध्याय आज है तेतरेय आरण्यक हे दस टी अध्याय और नेक्स्ट हे वेदांग वेदांग हे छटी भाग आगू यटुखानी मन रखते पर नेक्स्ट हे उपेद उपेद के हे सहायक वेद बला है टोटाल हे चार्ट उपेद रही है जेटा हे धनु धनुवेद जेटा हे जजुबेद हे एक उपेद नेक्स्ट हे गांधर्व बेद जो हे शाम बेदे हे एक उपेद ष्ठ ष्ठ जेटा हे अथर्व बेदे उपेद और हे आयुर बेद जो हे ऋग्वेदे उपेद तेल धनुर्वेद जो बल्लम जजुबेदे उपेद जो हे जुद्ध कौशल नहीं बर्णना करजे के विशेषत हे धनुर्विद्या यहाँ आलोचना कर इम्पर्टेंट नेक्स्ट हे गांधर्व बेद जो हे शाम बेदे उपेद तेल ये हे कला शास्त्र और हे संगीत शास्त्र नहीं आलोचना कर सम्मानित जो सुर तक बोझ जा नेक्स्ट हे ष्ठ शास्त्र जेटा हे अथर्वेद उपेद जो हे सामरिक बाहन रणकौशल नहीं आलोचना कर नेक्स्ट हे आयुर्वेद जो हे ऋग्वेद उपेद जेखने हे ओषुद विद्या आलोचना कर गल हे मोटामुटी हे तेल चारटे थाले वेद नहीं आलोचना पर्व तेल शेष हलो और नेक्स्ट हे एक जिस बोलते हुए इम्पर्टेंट जिस हे नोट डाउन कर रखते पर महाकाम्य तेल भारत हे टोटल हो महाकाम्य रही है एक हे रामायण और एक हे महाभारत तेल रामायण हे रचना कर रचयित मन रखते हैं जो हे ऋषि वाल्मीकि और हे रामायण गल्पर आदि उत्सव जी हे प्रकृत भाषा 
বেলাভ্য ধরনের হচ্ছে বিদ্যমান ছিল মানে হচ্ছে রামায়ণের গল্প হচ্ছে আদি উৎস হচ্ছে প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে লেখা ছিল এটি আবার পরে হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা হচ্ছে আর একবার হচ্ছে লেখা হয় তাহলে এটাই হচ্ছে আদি কাব্য বলে জানা যায় তাহলে রামায়ণ হচ্ছে আদি কাব্য আর যেটা হচ্ছে পাওয়া যায় মানে রামায়ণের সব থেকে পুরনো জায়গায় প্রমাণ পাওয়া যায় যেটি হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর নেক্সট হচ্ছে মহাভারত যেটা হচ্ছে সব থেকে হচ্ছে পৃথিবীর বিশাল হচ্ছে কাব্য যেটা যেটার রচয়িতা ছিলেন হচ্ছে বেদব্যাস তাহলে মহাভারতে বিশাল মহাকাব্য যেটা হচ্ছে এক লাখ শ্লোক এবং যেটি আঠেরোটি হচ্ছে পর্বে ভাগ করা ছিল তাহলে কাব্যটি রচয়িতা বললাম ঋষি বেদব্যাস আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে এই এখানে হচ্ছে এই এতে হচ্ছে ভগবত গীতা হচ্ছে এই হচ্ছে মহাভারত থেকেই হচ্ছে নেওয়া হয়েছে এবার নেক্সট হচ্ছে কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তাহলে বৈদিক সভ্যতা থেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা হচ্ছে কি যে ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস এর আগে বললাম সাম্বেদ নেক্সট হচ্ছে ভারতের হচ্ছে পাঁচ ভাগ আয়ত্রবম্ব নেক্সট হচ্ছে শুদ্র শব্দের হচ্ছে উল্লেখ রয়েছে কোথায় ঋগ্বেদের হচ্ছে দশম মণ্ডলে তাহলে এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হচ্ছে স্বামী স্ত্রীকে একে অপরের পরিপূরক এটা হচ্ছে কোথা থেকে জানা যায় সৎপথ ব্রাহ্মণ থেকে নেক্সট হচ্ছে গায়ত্রী মন্ডল খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডল সাবিত্রী হচ্ছে আলো দেবীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল নেক্সট হচ্ছে দশটি রাজার যুদ্ধ যাকে দশ রাজার যুদ্ধ বলে ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে লেখা আছে যজ্ঞ সব শব্দটির উল্লেখ ব্রাহ্মণ থেকে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণদের উচ্চস্থান যেটা হচ্ছে আত্মীয় ব্রহ্ম থেকে জানা যায় নেক্সট হচ্ছে বর্ণ যেটা হচ্ছে ঋগ্বেদে জানা যায় সত্যমেব জয়তে এটা বিশাল বিশাল ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে মুন্ডক উপনিষদে রয়েছে নেক্সট হচ্ছে পশুপতি শিব এটা হচ্ছে অথর্ববেদে রয়েছে বিষ্ণু যেটা হচ্ছে সৎপদ ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায় চারটি আশ্রম আশ্রমের উল্লেখ যেটা হচ্ছে জবলা উপনিষদ থেকে পাওয়া যায় নেক্সট হচ্ছে সোম সোম মানে হচ্ছে পানীয় যা হচ্ছে ঋগ্বেদের হচ্ছে নবম মণ্ডল থেকে জানা যায় নেক্সট হচ্ছে রাজন্যায় যেটা হচ্ছে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে জানা যায় নেক্সট হচ্ছে মারুত যেটা হচ্ছে কৃষিবিদ কৃষিবিদ যেটা হচ্ছে সৎপট ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায় সমাজের চারটে ভাঁজ বিভাগ যেটা হচ্ছে ঋগ্বেদের হচ্ছে দশম মণ্ডল থেকে জানা যায় তাই সমাজের চারটে ভাগ যেটা হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র তাহলে এই সমাজের হচ্ছে চারটি ভাগ ছিল তাহলে এই চারটি ভাগ হচ্ছে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল থেকে জানা যায় নেক্সট হচ্ছে আর্য এবং দাসদের যুদ্ধ যেটা হচ্ছে ঋগ্বেদে জানা যায় আত্মার পুনর্জন্ম যেটা হচ্ছে বৃহদ্ধান্য উপনিষদ থেকে জানা যায় আর যম নচিকেতার মধ্যে রূপান্তর যেটা হচ্ছে কথা উপনিষদ থেকে জানা যায় আর যেটা আমি বললাম যে সমাজের চারটি আশ্রম চারটি আশ্রম তাহলে কি সেটা হচ্ছে ব্রহ্মচর্য গ্রাহস্থ বানপ্রস্থ এবং হচ্ছে সন্ন্যাস তাই ব্রহ্মচর্য কালের জন্য তাহলে চারটি আশ্রম যেটা হচ্ছে ব্রহ্মচর্য হচ্ছে ছাত্রদের জন্য তাহলে এই এই বিষয়গুলো এবার জানা যাক যে ব্রহ্মচর্য গ্রাহস্থ বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস সম্পর্কে তাহলে হচ্ছে তাই ব্রহ্মচর্য আশ্রম হচ্ছে জীবনের প্রথম পঁচিশটা বছর যেটা হচ্ছে ছাত্র জীবন যাপনের জন্য হচ্ছে করা হতো নেক্সট হচ্ছে গৃহস্থ আশ্রম মানে গৃহস্থ যেটা হচ্ছে গৃহী মানুষের জন্য জীবনের হচ্ছে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স অবধি হচ্ছে গৃহস্থ জীবন যাপনের জন্য ভাগ করা হয়েছে হচ্ছে এই হচ্ছে জীবনের হচ্ছে জাগতিক দায়িত্ব যেমন হচ্ছে শিশুর জন্ম দেওয়া এবং তাদেরকে লালন পালন করা এগুলো সব হচ্ছে গ্রাহস্থ আশ্রমের মধ্যে পড়ে নেক্সট হচ্ছে বানপ্রস্থ জীবনে হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর বছর বয়স অবধি হচ্ছে জাগতিক মায়া থেকে আংশিক অবসর এবং বনে গিয়ে জীবনযাপন তাহলে এটা হচ্ছে বানপ্রস্থ তাহলে বানপ্রস্থ মানে কি আসলে তপস্যা হিসাবে থাকা মানে ক্রমশ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতার দিক থেকে দিকে এগিয়ে যাওয়া ধাপে ধাপে আর লাস্ট হচ্ছে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী মানে হচ্ছে কি সন্ন্যাস আশ্রম মানে যে যে পৃথিবীর সমস্ত জাগতিক মায়া ত্যাগ করেছে তাহলে কি জীবনের হচ্ছে এটা কি পঁচাত্তর থেকে একশো বছর বয়স অবধি হচ্ছে জাগতিক মায়া থেকে পূর্ণ অবসর প্রাপ্তি তাই প্রাচীন বৈদিক পাঠ হচ্ছে সন্ন্যাস আশ্রমের কথার কিন্তু উল্লেখ নেই জবলা উপ উপনিষদে এর উল্লেখ আছে আর মহিলা বা নিম্নবর্ণের লোকেদের ওপর এই আশ্রমের বিভাজনটি প্রযোজ্য নয় আর হচ্ছে বৈদিক যুগে হচ্ছে জীবনের এই এই একশো মানে বছরকে হচ্ছে এই এইভাবে চারটি অধ্যায় মানে ভাগ মানে কি হচ্ছে মানে প্রাচীন বৈদিক যুগে কিন্তু জীবনের মানে একশো বছরকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করাটা কিন্তু সেই সময় শুরু হয়নি এটা কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে হচ্ছে শুরু হয়েছিল তাহলে এটা অবশ্যই ওনোট ডাউন করে রাখতে হবে নেক্সট হচ্ছে এই একটা ইম্পর্টেন্ট যে ঋগ্বেদে উল্লেখিত নদী 
तेल ऋग्वेदे उल्लेखित नदी नामगुलो एगो नोट डाउन को दीते पर जो है ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक नाम जो है कि गोमाल गोमाल मान कि नतून नाम कि गोमती नेक्स्ट हे क्रमी क्रमी मान हे क्रोनम क्रोराम नेक्स्ट हे कुम्भ मान हे कबिल कबुल नेक्स्ट हे सुबास्तु मान हे सोत सिंधु मान हे इंडास दिदा सब दिशा दवती नेक्स्ट हे घागर चित्रा चित्रांग नेक्स्ट हे शतद्रुई मैं शतद्रु जेटा सतलेज बला हतो नेक्स्ट हे विपास मान हे बस नेक्स्ट हे पारूषणि मान हे रवि नदी नेक्स्ट हे ओशिकणि मान हे चेनाब वितस्ता मान हे झिलाम नदीतारा मान हे सरस्वती तेल ये नदीगुल आगेकार नाम हे एख कार नतून नाम तेल यगल हे अवश्य नोट डाउन कर रखो यगल हे परीक्षा बारे बारे एगो क्योंकि मास्टर ही दे पुरो नदी नाम दिए दिल इन नेक्स्ट पॉइंटे जाए ये दिल लास्ट पॉइंट हे परवर्ती वैदिककाले राज्य त्यगल कूब इम्पर्टेंट इटना हम परीक्षा दे जे एक आयकार नाम राज्य एखकार कथाय अवस्थित तेल यगल क्यों अवश्य मन रखते हैं राज्य नामगुलो तेल कि प्रथम हो गधार तेल गांधार अवस्थान कि रावलपिंडी एवं हे पेशोर जिलार पश्चिम जेटा पश्चिम पाजा अवस्थित तो यम भाव दे गधार ये कथा अवस्थित तेल तो कि रायलपिंडी और हे पेशोर जिलार पश्चिम पाजा अवस्थित नेक्स्ट हे केकया जेटा बस नदी तीर गांधार राज्य पूर्व दिखे नेक्स्ट हे उटार मद्रा काश्मी अवस्थित पूर्व मद्र कांगड़ार का नेक्स्ट हे दक्षिण मद्र अमृतसर का कूशीनगर तेल कूशीनगर हे उत्तर प्रदेश उत्तर दिखे एलिका नेक्स्ट हे पाचाल तेल पाचाल कथाए कथा इलाका जो है बारेलि बदायून एवं फारुकाबाद उत्तर प्रदेश हे कि जिला नहीं नेक्स्ट हे काशी काशी हे बर्तमान वाराणसी मान बनारस जेटा नेक्स्ट हे कौशल कौशल हे उत्तर प्रदेश फैजाबाद इलाका तेल यो अवश्य नोट डाउन कर नाओ तेल आज के तेल ये आज के तेल हमें वैदिक जुगे सभ्यता नहीं मोटामुटी सम्पूर्ण आलोचना कर लम एर पर भिडियोते हमें वैदिक जुगे सभ्यता नहीं एम सी की पर्व आलोचना करब ते आज के भिडियो एखे शेष करीडियो ये देखार जो अशेष धन्यवाद विषय जी तुम्हारे भारत लेगे थे तेल अवश्य हमारिडियो की एक लाइक दिए देवे और शेयर कर देवे और हमार चानी के जो भलो लेगे थे तेल अवश्य सबसक्राइब कर बेल आईकन के प्रेस कर देते जैसे लेटेस्ट आपडेट सहजे तुम्हारा पे पो थैंक यू